Görselleştirme, rendering, revit ile çizilen model üzerinde eş zamanlı oluşan plan, kesit, görünüş, metraj listesi gibi görüntülerin yanı sıra içerisindeki mantarı görselleştirme araçlarını da içerir. Render motoru ve kullanılan fotometrik ışık kaynakları ile foto gerçekçi görseller elde etmek mümkündür. Görselleştirme çeşitli aşamaların birleşimiyle oluşur. Revit içerisinde View Cube ile standart 3D görüntü yanı sıra View sekmesi, Create paneli, 3D View komutları altındaki kamera komutu ile de biz yeni perspektif görüntülerimizi elde edebiliriz. Öncelikle komutuma giriyorum. İkinci yapmam gereken seçenekler çubuğu altındaki ayarlarımı düzenleyebilirim. Perspektif başlığı onay kutucu işaretli ise kaçışlı perspektif yapmamı sağlar. Offset değeri benim hangi kattan from kısmında gösteriyoruz. Zemin kattan 175 santim göz mesafesindeki kamera bakış açımı belirliyorum. Ve imlecimin ucunda kamera görüntüm beliriyor. İlk tıkladığım nokta nereden durup baktığımı ifade ediyor. Ve ikinci tıkladığım nokta ise hedef noktamı tanımlayacaktır. Hedef noktamı tanımlıyorum. Ve ekranıma yeni görüntümün açılmasını sağlıyorum. Kamera ayarlarımı daha sonrasında da görüntümün etrafında açılan tel çerçeve sayesinde ayarlayabilirim. Ne kadar da kısmını görüp göremeyeceğimi belirleyebiliyorum. Kamera açımı mouse'umu scroll tuşu ve Klavyemdeki shift tuşumla birlikte değiştirebiliyorum. Ve oluşan yeni görüntümün Project Browser üzerinde 3D View başlıkları altındaki 3D View 1 başlığı altına gelip yerleştiğini görebildim. Sağ klik masumun üzerinde ve Rename ile Yeni isim verebilirim. Okay. Ve oluşan görüntümün daha sonrasında açısının herhangi bir değişikliğe uğramasını istemiyorsam görüntü kontrol ayarlarımda yer alan Unlock 3D View seçenekleri içerisinde Save Orientation seçeneği ile kilitleyebilirim. Artık oynatamıyorum. Gördüğümüz gibi Autodesk Revit üzerinde plan, kesit görünüşlerimizin yanı sıra çok rahatlıkla 3 boyutlu perspektiflerimizi de oluşturabiliyoruz.